রাজা দেখলেন বিকটাকার সব ভূত প্রেত ডাকিনী পিশাচের দল সন্ন্যাসীকে ঘিরে নৃত্য করছে এবং সন্ন্যাসী দুই হাতে দুটি করোটি দিয়ে বাদ্য বাজাচ্ছেন এসব ভীষণ দৃশ্য দেখেও রাজা কিন্তু ভয়ে পেলেন না সন্ন্যাসীর কাছে উপস্থিত হয়ে হাত জোর করে প্রণাম করে বললেন যোগীবর এদাস উপস্থিত বলুন কি আদেশ আছে আমার উপরে মহারাজ আপনার বাক্যনিষ্ঠায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি সৎপুরুষ যে তার প্রতিজ্ঞা পালনে কখনো পিছপা হন না আপনি তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ যা হোক স্বেচ্ছায় যখন এসেছেন তখন অনুগ্রহ করে আমাকে সাধনায় সাহায্য করুন এখান থেকে দুই ক্রোস দক্ষিণে এক শ্মশান আছে সেখানে পৌঁছে দেখতে পাবেন শিরিষ গাছে এক মৃতদেহ ঝুলছে আপনাকে ওই সব আমাকে এনে দিতে হবে রাজা যথা আজ্ঞা বলে তখনই স্থানত্যাগ করল এবং রাজাকে সব আনতে দিয়ে যোগী যথাবিধি উপচার সাজে পুজোয় বসলেন তপস্বী দুর্বোধ্য মন্ত্রোচ্চারণ আর পিসাজ দলের চিৎকার চারিদিকের পরিবেশকে ভয়ানক করে তুলেছে তার মাঝে তপস্বীর হুঙ্কার আকাশ কাঁপিয়ে দিচ্ছে বজ্রপাতের ন্যায় আমি হব পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী আমি হব পৃথিবীর অধিশ্বর এক্সট্রিম আর্টসের বিশেষ নিবেদনে ফিকশন ক্লাসিক্সে আজ শুনছেন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক বেতাল পঞ্চবিংশতি অবলম্বনে বিক্রম বেতাল একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় সংস্কৃত সাহিত্যে কবি সোমদেব দ্বাদশ খণ্ডে রচনা করেন কথাশরিত সাগর তারই একটি খণ্ডে পাওয়া যায় রাজা বিক্রমাদিত্য ও কাল্পনিক চরিত্র বেতালকে নিয়ে লেখা পঁচিশটি উপাখ্যানের সংকলন বেতাল পঞ্চবিংশতি তার অনেক পরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যিকগণ নিজের ভাষায় এই উপাখ্যান সংকলন প্রণয়ন করেন আঠেরোশো সাতচল্লিশ সালে নিজের মৌলিকত্ব বজায় রেখে শুদ্ধ বাংলায় মহাপণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণয়ন করেন বেতাল পঞ্চবিংশতির বাংলা সংস্করণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্ম আঠেরোশো কুড়ি সালে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর ও মৃত্যু উনত্রিশে জুলাই আঠেরোশো একানব্বই শুরু হচ্ছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বিক্রম বেতাল প্রথম পর্ব প্রাচীনকালে উজ্জয়িনীতে রাজা ছিলেন গন্ধর্ব সেন তার চার রানী আর তাদের গর্ভে জন্ম নেন ছয় পুত্র রাজপুত্রেরা সকলেই ছিলেন পণ্ডিত ও বিচক্ষণ কালের নিয়মেই রাজা গন্ধর্ব সেন মারা যাওয়ায় রাজপরিবারের নিয়মানুসারে সিংহাসনে বসলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙ্কু তার ভাই বিক্রমাদিত্য ছিলেন একাধারে বিদ্যানুরাগী নীতিপরায়ণ এবং শাস্ত্রে পণ্ডিত কিন্তু সিংহাসনের লোভ বড় সাংঘাতিক ফলে তিনি মোহের বসে দাদা শঙ্কুকে হত্যা করে বসলেন 
এরপর ধীরে ধীরে নিজ বুদ্ধি ও বাহুবলে তিনি হয়ে উঠলেন তামাম সিন্ধু প্রদেশের সম্রাট নিজের প্রভাব আরও দীর্ঘ করতে তিনি নিজের নামে শাল অর্থাৎ অব্দের প্রচলন করলেন যার নাম হল বিক্রমাব্দ রাজ্য বিস্তার ও আমোদ প্রমোদে রাজা ডুবে থাকতে লাগলেন দিনের পর দিন রাজ্যের দক্ষিণে ছিল এক সুন্দর বিরাজ কানন রাজা বিক্রমাদিত্য সেখানে একদিন ভ্রমণে গেলেন কাননে বেড়াতে বেড়াতে এক সময় রাজা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন জগদীশ্বর নানা জনপদের অধিকার দিয়ে অগণিত প্রজার পালনের ভার আমার কাঁধে অর্পণ করেছেন কিন্তু আমি কি তা পালন করছি বরং মন্ত্রীদের বিবেচনা ও নির্দেশের উপর নির্ভর করে আমোদ প্রমোদ আর নানা রকম আত্মসুখে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছি প্রশাসন প্রজাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করছে তা অন্তত আমার একবার নিজে পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন তাই ভাবছি ছদ্মবেশে নিজের রাজ্য ঘুরে প্রজাদের অবস্থা নিজের চোখে দেখব যে আমার প্রজারা সুখে আছে কি না এরপর তিনি তার ভাই ভর্তৃহরির হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে সন্ন্যাসীর বেশ ধরে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায় উজ্জয়িনীতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ অনেক দিন ধরে ভগবানের তপস্যা করছিলেন তার সাধনায় তুষ্ট হয়ে ভগবান তাকে এক অমর ফল প্রদান করলেন ফল পেয়ে আনন্দিত ব্রাহ্মণ তার গৃহিণীকে বললেন দেখো গিন্নি ইষ্ট দেবতা আজ আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে এই ফল দিয়েছেন বলেছেন এটা খেলে মানুষ মৃত্যুকেও জয় করতে পারে একে তো সংসারের এই অবস্থা এর পরেও অমর হয়ে আর কতকাল এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে বলো তুমি বরং এই দণ্ডে যদি মরতে পারে তো সংসারের জ্বালা জুড়োয় গৃহিণীর এই আক্ষেপ শুনে ব্রাহ্মণ হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন ব্রাহ্মণ বললেন ইস তখন কিছু না বুঝেই এই দেব দত্ত ফল আমি নিয়ে নিয়েছি এখন তোমার কথায় আমার চেতনা ফিরল এরপর তুমি আমাকে যা বলবে আমি তাই মেনে চলব যাও এখন এই অমর ফল তুমি রাজা ভর্তৃহরিকে দিয়ে এসো বিনিময়ে কিছু অর্থ নিয়ে এসো তাহলে সংসার চলতে পারে এই শুনে ব্রাহ্মণ রাজা দরবারে এসে উপস্থিত হলেন এবং আশীর্বাদ দেওয়ার পর এই অমর ফলের বৃত্তান্ত রাজার কাছে ব্যক্ত করে বললেন মহারাজ আপনি কিছু অর্থের বিনিময়ে এই ফল গ্রহণ করলে তাই রাজ্যের পক্ষেই মঙ্গলজনক হবে আপনি সুশাসক আপনার ছায়ায় এই দেশ প্রজা সকলেই সুরক্ষিত তাই আপনার দীর্ঘ জীবন আমাদের পক্ষে আশীর্বাদের মতো রাজা ভোতৃহরি ব্রাহ্মণের থেকে ফলটি নিয়ে তাকে মূল্য বাবদ হাজার মুদ্রা দিয়ে বিদায় দিলেন এরপর মনে মনে ভাবলেন তিনি ফলটি নিজে না খেয়ে যদি এমন কাউকে দেন যার যৌবন ও দীর্ঘ জীবন তাহাকে যাবজ্জীবন সুখ দিতে পারবে তাহলে অধিক লাভ হয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করে তার প্রিয়তমা মহারাণীকে ফলটি দিয়ে বললেন প্রিয়ে তুমি আমার জীবন সর্বস্ব তাই এই ফলের অধিকার শুধুই তোমার এতে তুমি স্থির যৌবন ও চির জীবন লাভ করবে নিশ্চয়ই মহারাজ আপনি ভালোবেসে আমাকে এই ফল প্রদান করেছেন আমি তা পরম আনন্দে ভক্ষণ করব। রানী আনন্দের সাথে ফলটি গ্রহণ করলে 
রাজা পুনরায় রাজসভায় ফিরে গিয়ে অমাত্যদের সাথে রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন মহারানী কিন্তু ফলটি নিজে খেলেন না তিনি দিলেন উজ্জয়নীর নগরপালকে তিনি ছিলেন মহারানীর বিশেষ প্রিয় পাত্র নগরপাল এক বারঙ্গনার প্রতি আসক্ত ছিল ফলে সেই অমর ফল গিয়ে পড়ল তার হাতে বারঙ্গনা ছিল বিচক্ষণ প্রকৃতি তাই সে মনে মনে ভাবতে লাগল আমি অতি অধম জাতি দেহের বিনিময়ে ও অসত উপায়ে জীবন জীবিকা নির্বাহ করি এইভাবে ফলের বিনিময়ে বেঁচে থাকা আমার বিড়ম্বনা আরও বাড়িয়ে দেবে বরং এই ফল আমি আমাদের মহারাজকে দিয়ে দিই তিনি দীর্ঘজীবী হলে আমাদের সকলেরই মঙ্গল এর পরে সেই বারাঙ্গনার রাজসভায় পৌঁছে রাজার হাতে ফলটি সমর্পণ করে বলল আমি এক আশ্চর্য ফলের সন্ধান পেয়েছি মহারাজ যে ফল মানুষকে অনন্ত জীবন দান করে থাকে এবং আমার চোখে আপনি হলেন সেই যোগ্য ব্যক্তি যার দীর্ঘ জীবন পাওয়া উচিত আপনি এই ফল গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন মহারাজ যে ফলটি তিনি তার মহারানীকে দিয়েছেন সেটা এক সামান্য বারাঙ্গনার হাতে দেখে রাজা বিচলিত হয়ে উঠলেন অতপর সেই বারাঙ্গনাকে উপযুক্ত অর্থ দিয়ে বিদায় জানিয়ে ভাবতে লাগলেন অমৃত ফল আমি তো দিয়েছিলাম মহারানীকে তবে এটা এই সামান্য বারবণিতার হাতে পৌঁছালো কিভাবে হম বিষয়টা খোঁজ নিয়ে দেখতে হচ্ছে অতপর অনুসন্ধানের দ্বারা রাজা পূর্বাপর সমস্ত বিষয়ে জানতে পেরে অত্যন্ত দুঃখ পেলেন রাজা উপলব্ধি করলেন যে সংসার অতি সামান্য এতে সুখের লেশ মাত্র নেই অতএব আর দুঃখ না বাড়িয়ে এই সংসারের তুচ্ছ মায়া ত্যাগ করাই শ্রেয় এরপর রাজা স্থির করলেন যে তিনি রাজ্যপাট ত্যাগ করে বাকি জীবন অরণ্যে জগদীশ্বরের আরাধনায় কাটিয়ে দেবেন এতে তার পরম মোক্ষ লাভ হবে মনে মনে এরূপ চিন্তার পর তিনি অন্তপুরে প্রবেশ করে রানীকে জিজ্ঞাসা করলেন মহারানী আমি তোমাকে যে অমৃত ফলটা খেতে দিলাম সেটা কোথায় হ্যাঁ সে তো আমি ভক্ষণ করেছি মহারানী তুমি আমার সাথে মিথ্যাচরণ করেছ যদি তুমি সেই ফল ভক্ষণ করেই থাকো তবে এই যে এটা আমার কাছে এলো কি করে মিথ্যা ধরা পড়ে যেতে মহারানী লজ্জায় অধবদন হয়ে রইলেন তার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হল না আর রাজা ভর্তৃহরি অবিলম্বে অন্তপুর থেকে বেরিয়ে সেই অমৃত ফল ধুয়ে তা গ্রহণ করলেন এবং রাজ্যপাট জলাঞ্জলি দিয়ে সেই শশা করা রাজ্যপাটকে অনাথ করে তিনি একাকি অরণ্যে আশ্রয় দিলেন যোগ সাধনায় ভর্তৃহরির অনুপস্থিতিতে উজ্জয়নীর সিংহাসন শূন্য এমন পরিস্থিতিতে দেবরাজ ইন্দ্র উজ্জয়নের শাসন কার্যে নিযুক্ত করলেন এক যক্ষকে সে যক্ষ অতি সাবধানতার সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করতে লাগল নগরী অতি অল্পকালী দেশ বিদেশে প্রচার হয়ে গেল রাজা ভোতৃহরি রাজ্যপাট ত্যাগ করে বানব প্রস্ত গ্রহণ করেছেন একথা শুনে বিক্রমাদিত্য বিচলিত হয়ে ফিরে এলেন নিজের রাজ্য উজ্জয়নীতে তিনি মধ্যরাত্রে নিজের রাজ্যে প্রবেশ করতে যাবেন এমন সময় রাজ্যের নগর রক্ষক যক্ষ তার পথ আগলে দাঁড়ালো তুই কি অভিপ্রায়ে এই নগরে প্রবেশ করতে চাস নিজের পরিচয় প্রদান কর আমি মহারাজ বিক্রমাদিত্য কিন্তু তুই কে কোন সাহসে আমার পথ রোধ করিস 
দেবরাজিন্দ্র স্বয়ং আমাকে এই নগরী রক্ষক নিযুক্ত করেছে তার অনুমতি ছাড়া তো আমি কাউকে এই নগরীতে প্রবেশ করতে দিতে পারি না আর তুমি তুমি যদি সত্যিই মহারাজ বিক্রমাদিত্য হও তবে আমাকে আগে যুদ্ধে পরাস্ত করো তবে নগরে প্রবেশ অধিকার পাবে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান শোনা মাত্র বিক্রমাদিত্য বেতাল উভয়ই প্রস্তুত হলেন সম্মুখ সমরের জন্য সংগ্রামের পরে এক সময় বিক্রমাদিত্য যক্ষকে মাটিতে ফেলে তার উপর চড়াও হয়ে তাকে পরাস্ত করলেন তখন যক্ষ বলল তুমি তুমি সত্যি মহারাজ বীর বিক্রমাদিত্য তাতে তাতে সন্দেহ নেই তা না হলে তা না হলে আমাকে পরাস্ত করতে তুমি পারতে না বেশ বেশ তুমি নগরে প্রবেশ করো তোমার নগরে প্রবেশ অধিকার আর প্রাণ ভিক্ষা দুই দিলাম বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনে হেসে বললেন মূর্খ না হলে এ কথা বলতিস না তুই আমাকে প্রাণ ভিক্ষা দিবি কি করে পরাজিত হয়ে এখন তোর প্রাণী আমার উপরে নির্ভর করছে রে বেয়াকু মহারাজ মহারাজ আপনি যা বলছেন তা সত্য কিন্তু আমি আপনাকে আপনার আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই এ কথা বলছি তাই যা বলি তা মন দিয়ে শুনুন সব শুনে সেই মতো কাজ করলে আপনি কেবল বেঁচে থাকবেন তাই নয় দীর্ঘকাল নিশ্চিন্তে রাজ্য ভোগ করতে পারবেন তখন বিক্রমাদিত্য যক্ষকে মুক্ত করে তার উপর থেকে নেমে দাঁড়ালেন এবং যক্ষ বিক্রমাদিত্যকে তার জীবনের গুহ্র বৃত্তান্ত বলতে আরম্ভ করলেন মহারাজ তবে শ্রবণ করুন অতীতকালে ভগবতী নগরে চন্দ্রভানু নামে এক রাজা ছিলেন একদিন শিকারের উদ্দেশ্যে তিনি বনে প্রবেশ করলেন তারপর যা দেখলেন তা হল এক সাধু মাথা নিচে করে গাছে লম্ব হয়ে ধূমপান করছে অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পরে লোকমুখে তিনি জানতে পারলেন যে সে সাধু মৌনী সাধু কারো সাথে কথা বলেন না বহুকাল ধরেই তিনি এইভাবে সেই স্থানে তপস্যা করে চলেছেন রাজা সন্ন্যাসীর এইরূপ কঠিন তপস্যা দেখে বিস্মিত হয়ে শিকার শেষে নগরে ফিরে এলেন পরের দিন যথা সময়ে রাজসভা শুরু হলে রাজা তার অমাত্যদের জানালেন কাল আমি শিকারে গিয়ে বনের মধ্যে এক অদ্ভুত তপস্বীর সন্ধান পেয়েছি কেউ যদি তাকে এই নগরে নিয়ে আসতে পারে তাকে আমি এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দেব এই রাজবাক্য নগরে প্রচার হলে এক বার বনিতা রাজসভা এসে বলল মহারাজ আপনি অনুমতি দিলে আমি সেই সন্ন্যাসীর ঔরসে পুত্র জন্ম দিয়ে সন্ন্যাসীকে সমিত আপনার রাজদরবারে হাজির করতে পারি তুমি কি পারবে এই কঠিন ও ততোধিক জটিল কাজটি সমাধান করতে মহারাজ কৃপা করে একবার দেখুনই না দেখুনই না এই পতিতা আসলেই তা পারি কি না রাজা এই প্রস্তাবে চমৎকৃত হয়ে তাকে সেই সন্ন্যাসীকে আনার দায়িত্ব দিলেন 
বারবনিতা সেই যোগীর আশ্রমে পৌঁছে দেখল রাজা যা বর্ণনা দিয়েছেন এখানে ঠিক তাই যোগী কৃষকায় এবং মৌনি অন্য কোন উপায়ে যোগীর ধ্যান ভঙ্গ করা অসম্ভব এই দেখে সে আশ্রমের অনতি দূরে একটি সুন্দর উপবন এবং তার মধ্যে একটি সুরম্য বাসভবন নির্মাণ করল এবং শেষে নানা চিন্তা করে একদিন সেই বারবনিতা মোহন ভোগ বানিয়ে যোগীর কাছে গিয়ে তা নিবেদন করল জিভে মিষ্টি স্বাদ পেয়ে যোগী তা গ্রহণ করলেন এবং খাদ্য শেষ করে আবার পরিবেশন করলে যোগী তপস্যা ভঙ্গ করে সেই মোহন ভোগ খেয়ে দেখলেন বড়ই সুস্বাদু এবং এই মিষ্টির স্বাদ পেয়ে ক্রমে ক্রমে পুরো মোহন ভোগই শেষ করলেন এইভাবে কয়েকদিন পর পর বারবনিতা যোগীকে মোহন ভোগ নিবেদন করলে আর যোগীও তা খেতে খেতে একটু শরীরে সামান্য বল ফিরে এল আর যোগীও তা খেতে থাকলেন এইভাবে কদিন চলার পর শরীরে সামান্য বল সঞ্চার হলে যোগী চোখ খুলে গাছ থেকে নেমে এসে বারবনিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন কে তুমি রমণী এই নির্জন বনের ভিতরে কেন একলা এসেছ কি অভিপ্রায় তোমার আমি দেব কন্যা দেবলোকে তপস্যা করি সম্পদ তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে পরম পবিত্র এই ভারতবর্ষে এসেছি নিরালায় যোগাভ্যাসের জন্যই এই অরণ্যে আশ্রম কুটির নির্মাণ করেছি সেদিন সৌভাগ্যক্রমে এই আশ্রমে এসে পড়ি আর আপনার সাক্ষাৎ পাই তাই সামান্য মিষ্টান্ন আপনার জন্য রোজ নিবেদন করি আপনার তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য আমি অপরাধিনী আপনি যা শাস্তি দেবেন আমি আমি তা মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত তোমার শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ আমায় মুগ্ধ করেছে নারী তোমার মধুর রূপ লাবণ্য দর্শনে নিজেকে ধন্য মনে করছি যদিও জন্ম জন্মান্তরের সাধনা ব্যতীত সাধু সংঘ লাভ হয় না যাই হোক কন্যা তোমার আশ্রম দেখবার বড় ইচ্ছে হচ্ছে যদি সে আশ্রম বেশি দূরে না হয় আর তোমার কোনো অসুবিধা না থাকে তবে আমাকে তুমি সেখানে নিয়ে যেতে পারবে বারবনি তার মুখে কুটিল হাসির ঝিলি খেলে গেল এত দিনে তার অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়ার পদক্ষেপ সফল হল সে কৃতার্থ চিত্তে তপস্বীকে অভ্যর্থনা করে নিজের কুটিরে নিয়ে গেল নানা রকম যত্ন আত্মি করে উপাদে ও ভোজন ও উৎকৃষ্ট পানীয় খাইয়ে বারমণিতা সে যোগীকে মায়া জালে আবদ্ধ করে ফেলল এই রূপে তপস্বীয় ধূমপান ত্যাগ করে যোগাভ্যাস জলাঞ্জলি দিয়ে পার্বণিতার সঙ্গে সাংসারিক ও বৈবাহিক সুখভোগ লাভে জীবন কাটাতে লাগল এইভাবে বারবনিতা গর্ভবতী ও যথাসময়ে পুত্র সন্তানের জন্ম দিল বহুদিন এইভাবে কাটার পর একদিন বারবনিতা তপস্বীকে বললে প্রভু অনেক দিন তো হলো আমরা সংসারের মায়া জালে আবদ্ধ হয়ে দিনপাত করলাম 
এবার আমাদের তীর্থযাত্রা করে দেহ মন পবিত্র করা উচিত ঠিক আছে তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক চলো যাওয়া যাক পার্বণিতা এইভাবে তপস্বীকে প্রবঞ্চনা করে তার কাঁধে ছেলেকে চাপিয়ে রাজা চন্দ্রভানুর রাজধানীতে নিয়ে এলেন রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে বারবণিতা রাজা চন্দ্রভানুকে বললেন মহারাজের জয় হোক মহারাজ তিন বছর পর আমি আমার কথা রেখেছি এবার আপনার সিদ্ধান্ত রাজা তাকে চিনতে পেরে এবং তার পিছনে ছেলে কাঁধে তপস্বীকে দেখে সভা সদবৃন্দকে বললেন এই তো সেই বারাঙ্গনা বটে হম ঠিক তাই এই দেখো দেখো সবাই এই সেই বারাঙ্গনা যে আজ থেকে তিন বছর পূর্বে রাখা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছে আমি তার সুনিপুন বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়েছি হের বেশি আর কি বলবো এই বিরাঙ্গনা চির শুষ্ক গাছে ফুলে ফলে ভরিয়ে তুলেছে সবা সদবৃন্দ দেখো দেখো এই বুদ্ধিমতী মহিষীকে আমি ধন্য আমি ধন্য ঠিক ঠিক সেই সেই সেইটাই ঘটে অসাধারণ বুদ্ধিমতী চারিদিকে কলরবে ধীরে ধীরে তপস্বীর মোহ ভঙ্গ হল এতদিনে তার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো যে নিছক ছলনা ছিল তাইবার তিনি বুঝতে পেরে নিজেকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগলেন ছি 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 এ আমি কি করেছি হিতাহিত ধর্ম জ্ঞান শূন্য হয়ে দূরাত্মা চন্দ্রভানু আমার তপস্যা ভঙ্গের জন্য এই দুর্বোধ্য মায়াজাল বিস্তার করেছিল আর আমি এত আহাম্মক যে কুহকি নিয়ে এক বারবণিতার চলনায় আটকে এত দিনের সমস্ত তপস্যা ব্যর্থ করে ফেললাম ছি চারিদিকের কোলাহল স্তব্ধ করে প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে কাঁপতে নিজের কাঁধ থেকে ছেলেকে নামিয়ে তৎক্ষণাৎ রাজসভা ত্যাগ করলে যাওয়ার আগে রাজা চন্দ্রভানুকে বলে গেলেন দুরাত্মা ভ্রষ্টাচারী রাজা তোমার এই বালো খিল্লতার চরম শাস্তি তুমি পাবে আমার দীর্ঘ বছরের সঞ্চিত কর্মফল থেকে আমাকে বঞ্চিত করলে এর ফল ভালো হবে না রাজন তৈরি থেকো নিজের পাপের ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে রাজ্য ত্যাগ করে যোগী অনেক দূরের এক গহীন অরণ্যে আরো কঠোরতর সাধনায় লিপ্ত হলেন পূর্বের থেকে সে যোগ সাধনা আরো ভয়ঙ্কর আরো কঠিন হয়ে উঠল কিছুকাল পর ভয়ঙ্কর তন্ত্র সাধনের দ্বারা রাজা চন্দ্র ভানুকে হত্যা করে তপস্বী প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলে এই রূপে তার কাহিনী বর্ণনা শেষ করে চক্ষ বলল মহারাজ তুমি চন্দ্রভানু আর যোগী এই তিনজনে একই নক্ষত্রে একই নগরে ও একই লগ্নে জন্মেছ তুমি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে শাসন করছ চন্দ্রভানু তিলি বংশে জন্মগ্রহণ করে ভাগ্যক্রমে ভগবতী নগরের শাসক হয়ে রাজ্য চালনা করছে এবং 
যোগী তপস্বী কামারের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও নিজ বলে যোগ সাধন করে সেই চন্দ্রভানুকে বধ করেছে শুধু তাই নয় যোগ বলে তাকে বেতাল বা জীবন্ত সবে পরিণত করে পশ্চিম প্রান্তের এক ভয়াবহ শ্মশানের শিরিষ গাছে ঝুলিয়ে রাখতে পেরেছে এখন সে অন্য কোন কর্ম না পেয়ে তোমার প্রাণ সংহারে ব্রতি হয়েছে এতে যদি সে সিদ্ধ হয় তবে তার লক্ষ্য পূরণ হবে যদি তুমি সেই বেতালের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাও তবে বহু কাল নির্ঝঞ্ঝাটে নিজ রাজ্য শাসন করতে পারবে আমি এই বিশেষ সংবাদটি বলেই তোমাকে সতর্ক করে দিলাম আমার সাবধান বাণী কখনো ভুলো না তাহলে তোমার প্রাণ রক্ষা অসম্ভব হয়ে যাবে এই কথা মনে রেখো রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য এরূপ উপদেশ দিয়ে যক্ষ প্রস্থান করল রাজাও এই সকল শুনে চিন্তান্বিত হয়ে প্রবেশ করলেন রাজভবনে পরদিন তিনি আসন গ্রহণ করলে অমাত্য ভৃত্য ও প্রজাগণ বড়ই আনন্দিত হলেন রাজাও আগের মতোই রাজ্য ও প্রজা শাসন করতে লাগলেন কিছুকাল পরে শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসী শ্রীফল অর্থাৎ একটি বেল হাতে রাজসভায় প্রবেশ করলেন রাজাকে বেলটি প্রদান পূর্বক আশীর্বাদ করে তারপর আসন পেতে সভায় উপবিষ্ট হলেন রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের জয় হোক কিছুক্ষণ কথোপকথন চলার পরে সন্ন্যাসী বিদায় নিলে রাজা মনে মনে ভাবতে লাগলেন এই কি সেই যক্ষের বলা সন্ন্যাসী যাই হোক হটকারি হয়ে এই শ্রীফল খাওয়া ঠিক হবে না বিবেচনা করে কোষাধ্যক্ষের হাতে সেই শ্রীফল তুলে দিলেন এর পরেও সন্ন্যাসী রোজ আসতে লাগলেন এবং রোজকার মতোই একটি করে বেল রাজাকে উপহার দিতে থাকলেন একদিন রাজা সকলকে নিয়ে রাজসভায় আলোচনা করছেন সন্ন্যাসী রোজকার মতো সেদিনও রাজাকে বেল প্রদান করে আশীর্বাদ করছেন এমন সময় রাজার হাত থেকে শ্রীফল মাটিতে পড়ে চূর্ণ হয়ে গেল ফলটি ভেঙে যেতেই রাজা বিক্রমাদিত্য দেখলেন সেই দ্বিখণ্ডিত বেল থেকে বেরিয়ে এলো একটি অমূল্য রত্ন রাজা বিস্মিত হয়ে শান্তশীল সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলেন মহাশয় আপনি আমাকে কি উদ্দেশ্যে এমন রত্ন গর্ব বেল দিলেন রাজাধিরাজ শাস্ত্রে রয়েছে যে রাজা গুরু জ্যোতির্বিদ আর চিকিৎসক এদের কাছে কখনো খালি হাতে যেতে নেই এই জন্যই আমি এই রত্ন গর্ভ শ্রীফলটি এনেছিলাম আর শুধু আজই নয় রাজন এ পর্যন্ত প্রতিদিন আপনাকে যেগুলি উপহার দিয়েছি তাদের প্রতিটির মধ্যে একটি করে মহা মূল্যবান রত্ন রয়েছে এ কথা শুনে রাজা কোষাধ্যক্ষকে সব কোটি বেলি আনতে আদেশ দিলেন এরপর সেগুলি ভাঙতে প্রতিটি থেকে একটি করে মহামূল্য রত্ন বেরিয়ে এল তখনই রাজা রাজসভায় নিযুক্ত মণিকারকে ডেকে সেগুলির মূল্য যাচাই করে দেখতে বললেন এই অসার সংসারে ধর্মই একমাত্র সার বস্তু তাই তুমি তোমার ধর্ম তো জ্ঞান অনুসারে এগুলির যথার্থ মূল্য যাচাই করে নির্ধারণ করে দাও মহারাজ আপনি যথার্থই বলেছেন ধর্ম রক্ষা করলে সকল বিষয়ই রক্ষা পায় আর না করলে তা লোভ পায় অতএব আমি ধর্ম সাক্ষী করে বলছি যে 
নিজের অর্জিত জ্ঞান অনুসারে আমি সকল রত্নের যথার্থ যাচাই করে তবেই মূল্য নির্ধারণ করব এরপরে মনিকার সেই সব রত্নের যাচাই করে বলল ধর্ম তো বলি মহারাজ কোটি মুদ্রা এই রত্নের জন্য কম হবে এগুলি প্রতিটি অনন্য মুদ্রায় এর মূল্য পরিষদ অসম্ভব এ কথা শুনে রাজা উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে মনিকারকে বিদায় জানালেন এবং সন্ন্যাসীর হাত ধরে তাকে নিজ সিংহাসনে বসিয়ে বললেন মহাশয় আমার এই সুবিশাল সাম্রাজ্য আপনার এই রত্নের কাছে তুচ্ছ কিন্তু জানতে ইচ্ছে হয় যে আপনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও এই সব চমৎকার রত্ন কোথায় পেলেন এবং কেনই বা আমাকে দিলেন মহারাজ তবে শুনুন ঔষধ মন্ত্রণা আর গৃহ ছিদ্র এই সকল বিষয় কখনো জনসমক্ষে প্রকাশ করতে নেই যদি আপনার অনুমতি হয় তবে নির্জনে আপনাকে এ রহস্য বলতে পারি নীতিজ্ঞানে বলে যে মন্ত্রণা পাঁচ কানে প্রবেশ করলে তার অপ্রকাশিত থাকে না এতে কার্যহানি হয় চার কানে হলে তা প্রকাশিত হয় না তবে কার্যসিদ্ধি ঘটে এবং দুই কানে মন্ত্রণা স্বয়ং ব্রহ্মাও জানতে পারেন না এ কথা শুনে রাজা সন্ন্যাসীর সাথে নির্জনে আলাপ শুরু করলেন যোগীশ্বর আপনি আমাকে এত সকল বহুমূল্য রত্ন উপহার দিলেন অথচ একদিনও আমার গৃহে অন্ন গ্রহণ করলেন না এজন্য আপনার নিকট আমি খুবই লজ্জিত বোধ করছি আপনার যদি কোনো উদ্দেশ্য থাকে তো বলুন আমি প্রাণান্ত চেষ্টা করব তা সাধন করার মহারাজ আমি গোদাবরীর তীরের এক শ্মশানে মন্ত্রসিদ্ধ করবার সংকল্প করেছি এতে আমার অষ্টসিদ্ধি লাভ হবে আপনার কাছে আমার অনুরোধ এই যে আপনি একদিন সন্ধ্যা থেকে পরের দিন প্রভাত অব্দি আমার সাথে থাকবেন আপনি সঙ্গদান করলে আমার মন্ত্র সিদ্ধ হবেই আমি অবশ্যই আপনাকে সঙ্গদান করব যদি আপনি নির্ধারিত দিনটি আমাকে জানান আপনি আগামী ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীর দিন সন্ধ্যা প্রহরে আমার সাথে শ্মশানে উপস্থিত থাকবেন তাহলেই হবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন যোগীবর আমি নির্ধারিত সময়ে আপনার আশ্রমে উপস্থিত থাকব এইরূপ প্রতিশ্রুতি পেয়ে সন্ন্যাসী নিজের আশ্রমে ফিরে গেল ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী উপস্থিত হল সন্ন্যাসী যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করে যথা সময় শ্মশানে সাধনায় বসলেন বিক্রমাদিত্য সময় উপস্থিত দেখে সাহসে ভর করে তরবাড়ি নিয়ে আশ্রমে উপস্থিত হলেন রাজা দেখলেন বিকটাকার সব ভূত প্রেত ডাকিনী পিসাজের দল সন্ন্যাসীকে ঘিরে নৃত্য করছে এবং সন্ন্যাসী দুই হাতে দুটি করোটি দিয়ে বাদ্য বাজাচ্ছেন এসব ভীষণ দৃশ্য দেখেও রাজা কিন্তু ভয় পেলেন না সন্ন্যাসীর কাছে উপস্থিত হয়ে হাত জোর করে প্রণাম করে বললেন যোগীবর এদাস উপস্থিত বলুন কি আদেশ আছে আমার উপরে মহারাজ আপনার বাক্যনিষ্ঠায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি সৎপুরুষ যে তার প্রতিজ্ঞা পালনে কখনো পিছপা হন না আপনি তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ যাহোক স্বেচ্ছায় যখন এসেছেন 
তখন অনুগ্রহ করে আমাকে সাধনায় সাহায্য করুন এখান থেকে দুই ক্রোস দক্ষিণে এক শ্মশান আছে সেখানে পৌঁছে দেখতে পাবেন শিরিষ গাছে এক মৃতদেহ ঝুলছে আপনাকে ওই সব আমাকে এনে দিতে হবে রাজা যথা আজ্ঞা বলে তখনই স্থানত্যাগ করল এবং রাজাকে সব আনতে দিয়ে যোগী যথাবিধি উপচার সাজে পুজোয় বসলেন তপস্বী দুর্বোধ্য মন্ত্রোচ্চারণ আর পিসাজ দলের চিৎকার চারিদিকের পরিবেশকে ভয়ানক করে তুলেছে তার মাঝে তপস্বীর হুমকার আকাশ কাঁপিয়ে দিচ্ছে বজ্রপাতের ন্যায় আমি হব পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী আমি হব পৃথিবীর অধিশ্বর কৃষ্ণ চতুর্দশীর অন্ধকার রাত্রি তার উপরে আকাশে মেঘ জমে সারা চরাচর জুড়ে মুসলধারে বৃষ্টি নামল ভূত প্রেতের দল চারিদিকে তাদের নৃত্য করে চলেছে এই অবস্থায় অতি সাহসীরও জ্ঞান লোক পায় কিন্তু মহারাজ বিক্রমাদিত্য অবিচল দক্ষিণে সে শ্মশানে পৌঁছে দেখলেন চারিদিকে প্রেতের কোলাহল কোথাও প্রেতের দল জীবিত মানুষ ধরে তাদের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাটছে কোথাও ভীষণ দর্শন ডাকিনীর দল ছোট ছোট বাচ্চাদের হাড় মাংস চিবিয়ে খাচ্ছে রাজা নিজের কর্তব্যে অটল থেকে সেই ভয়ানক শ্মশানের চারিদিক খুঁজে অবশেষে শিরিষ গাছ দেখতে পেলেন তার নিকটে গিয়ে তিনি দেখলেন গাছটার মূল থেকে শুরু করে সারা গাছটা জ্বলছে আর চারিদিকে কেবল মার মার কাট কাট চিৎকার এই সমস্ত দেখেও রাজা হয় পেলেন না তার মনে পড়ল যক্ষের কথা এই সন্ন্যাসী যে সেই যোগী তাতে বিক্রমাদিত্যর মনে আর কোনো সন্দেহ নেই মৃতদেহের সন্ধান করতে গাছের দিকে তাকাতে দেখলেন যে সব দেহটা দড়ি বাঁধা অবস্থায় মাথা নিচু করে ডালে ঝুলছে বিক্রমাদিত্য নির্ভয়ে গাছে উঠে খড়গের এক আঘাতে সবের দড়ি কেটে ফেললেন সব মাটিতে পড়তে উচ্চ স্বরে কেঁদে উঠল কে তুমি কি কারণে তোমার এই অবস্থা হয়েছে রাজার প্রশ্নে কোনো উত্তর না দিয়ে সব হেসে উঠল রাজা বিষয়টা কিছু বুঝতে না পেরে ভীষণ অবাক হলেন এবং বিষয়টা চিন্তা করতে লাগলেন এই ফাঁকে সব দেহ গাছে ফিরে আগের মতন ঝুলতে লাগল রাজাও পুনরায় তাকে গাছ থেকে দড়ি কেটে নিচে নামিয়ে এনে তার এই অবস্থার কথা বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন কিন্তু সব কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিল না রাজা কিছুক্ষণ চিন্তা করে মনে মনে বলতে লাগলেন যক্ষের কাছে যে তিলির উপাখ্যান শুনেছিলাম এ সেই ব্যক্তি আর যোগী সেই কামার যে নিজের যোগ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে একে মেরে এভাবে শ্মশানে ঝুলিয়ে রেখেছে এরপরে মহারাজ বিক্রমাদিত্য সবকে একটি উত্তরীয় বস্ত্রে মুড়ে নিয়ে নিজের কোমর ও পিঠের সাথে বেঁধে ফেললেন তারপর সেই অবস্থায় যোগীর কাছে নিয়ে চললেন অর্ধেক পথ পেরিয়ে এলে বেতাল বিক্রমাদিত্যর কাঁধ থেকেই প্রশ্ন করল ওহে বীর তুমি কে পরিচয় দাও আর আমাকে কি উদ্দেশ্যে কার কাছে নিয়ে যাচ্ছ আমি বিক্রমাদিত্য যোগী শান্তশীলের আদেশে তোমাকে তার আশ্রমে নিয়ে যাচ্ছি
महाराज बुद्धिहीन अलस और निर्बोध मानसी केवल घुमिए आलस्ये एवं झगड़ा कर तर समय नष्ट जे व्यक्ति बुद्धिमान चतुर ओ प्रकृत पंडित से सर्वदा सदालापे शास्त्र चिंत सत्कर्मे मध्य आनंद पे थे अतएव राज समस्त पथ मौन थार चे सदालाप करते करते जावा जासंगे एक एक कहनी बोलते थकब तुम मन दिए सुन प्रसंगे शेषे प्रश्न करब जदि प्रश्न सठीक उत्तर दी आर गाचे फिर जब और जदि और जदि चेने वा बुझे उत्तर ना दाओ बा भूल उत्तर दाओ मृत्यु घटे राजा बेताल प्रस्ताव सम्मत हलन एवं ताके कांधे नहीं चलल जोगीर आश्रमे बेतालो तर उपाखान शुरू कर ल शेष हल विक्रम बेताल धारावाहिकर प्रथम अध्याय कहनी प्रणयन पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर गल्पाठे रूपम राय राजा विक्रमदित्य सौगत बंदोपाध्याय बेताल और राजा चंद्रभानु शुभम ब्राह्मण तरुण कर्मकार ब्राह्मणी संहिता प्रथम बारांगना सारण्या द्वित बारांगना संचाली राजा भत्रीहरि अर्घ रानी भत्रीहरि श्रावणी जक्ष देवज्योति परिषद और मणिकार संजय आबह संगीत और मिक्सिंग मास्टरिंग अर्घ भाषान्तर अनुदेव व्यवस्थापना और सहपरिचालना शुभम नाट्यरूप सम्पादना शब्द परिकल्पना और समग्र परिचालन देवज्योति गल्पगल केम लगे अवश्य कमेंट कर सुनते थकूँ एक्सट्रीम फिक्शन क्लसिक्स